конце 9 века эпоха арабского халифата уже близилась к своему концу. Ослабевшая держава арабов теряла свою целостность и могущество. Этим воспользовались патриотические силы Армении. Арабские войска больше не могли подавлять национально-освободительную борьбу, и с 855 года наместником халифа в Армении был назначен армянский Нахарар Ашот Багратуни. Он провел ряд мероприятий, призванных укрепить экономику и политическое единство страны. Князь Багратуни пользовался большим уважением и среди народа, и среди знатных родов. В 869 году на всеобщем собрании армянских нахараров было предложено восстановить в Армении царскую власть, а царем назначить князя Багратуни. Собрание послало обращение в столицу халифата с просьбой признать армянского царя. И лишь спустя 16 лет, когда халиф понял, что больше восстановить полный контроль над Арменией не удастся, он одобрил восстановление армянской монархии. В 885 году царь Ашот Багратуни был коронован, положив начало династии Багратуни, цари из которой правили Арменией с 885 по 1045 годы. В знак признания халиф прислал царю Багратуни царскую корону и царское одеяние. Также царскую корону ему прислал и император Византии Василий I, в котором самом была армянская кровь. Так армянское царство было признано двумя крупнейшими державами Ближнего Востока того времени. Царь Ашот I правил в должности монарха с 885 по 890 годы. Он прославился как выдающийся политик. Путем династических браков он сумел объединить большинство армянских княжеств и даже некоторые области страны, принадлежащие арабским эмирам в одно государство. Также он заключил мирный договор с Византией, отправившись для этого в Константинополь. Ашот Багратуни умер по дороге домой. После смерти Ашота I престол перешел к его сыну Сымбату. Царь Сымбат I продолжил политику укрепления и объединения Армении. Он заключил новый договор с Византией, отправившись в 893 году в Константинополь. Однако укрепление власти армянского царства вызвало недовольство некоторых соседних эмиров. Юсуф, эмир Атрапатены, неоднократно вторгался в Армению, но армянским войскам каждый раз удавалось его разбить. Тогда Юсуф воспользовался недовольством правителя области Фаспуракан Нахарара Кагика Арцруни. Арабский халиф также был недоволен усилением армянских царей и потому дал добро на коронацию Арцруни новым царем Армении. Арцруни предоставлялось право собирать налоги с армянских земель. Вскоре объединенные войска Юсуфа и Арцруни вторглись во владение царей Багратуни. Не сумев победить силой, Юсуф хитростью заманил Сымбата к себе, затем казнил, а тела распял на стене крепости Двина. Войска агрессоров разграбили Армению, которая вновь стояла перед угрозой потери независимости. Борьбу за независимость Армении возглавил сын Сымбату, царевич Ашот. Имея в своем расположении небольшие силы, он сумел добиться побед над превосходящими силами противника. Так, в 921 году в битве при озере Севан он разбил многочисленные войска арабов. Примерно в это же самое время верный Ашоту Нахарар Геворг Марс Петуни с помощью своего малочисленного войска разбил арабское войско вблизи озера Ван. За свои победы Ашот получил прозвище Ашот Эркат, то есть Ашот Железный. Видя, что арабские войска разоряют страну, многие Нахарары поддержали власть царя. Также Ашот Эркат посетил Константинополь заключил союз с Византией против халифата. Обеспокоенный таким поворотом событий, халиф признал Ашота Ирката царем, и в 922 году он подарил Ашоту царскую корону и присвоил ему титул «Царь царей», что означало, что отныне Ашот является суверенным правителем Армении, а все остальные Нахарары и эмиры земли армянской должны ему подчиняться. Так была утверждена власть династии Багратуни. И на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и ставьте лайки.